Mäusebussarde leben im offenen Gelände, in Wiesen oder Äckern mit mittelschwerem Lehmboden. Mäusebussarde werden bis zu 24 Jahre alt. Das Nahrungsspektrum von Mäusebussarden erstreckt sich von größeren Säugetieren über Reptilien, Amphibien, Mäuse und kleinere Säugetieren bis hin zu Vögeln. Allerdings verschiebt sich das Nahrungsspektrum tendenziell entsprechend dem Nahrungsangebot. Gibt es genug Beutetiere, reicht dem Mäusebussard ein Revier von 2 Quadratkilometer. Feldmäuse machen in diesem Revier 41% der Beutetiere aus, sind also die Nahrungsgrundlage des Mäusebussards. Feldmäuse leben im offenen Gelände, in Wiesen oder Äckern mit mittelschwerem Lehmboden. Dort graben sie Nester, die 40 cm unter der Oberfläche liegen. Die Vermehrungsrate der Feldmäuse ist hoch. Pro Jahr können bis zu 15 Würfe mit bis zu 15 Jungen auftreten. Die Jungen sind selbst im selben Jahr noch geschlechtsreif. Feldmäuse werden drei Jahre alt. Die Feldmaus besitzt ein hohes Reproduktionsvermögen. Unter günstigen Klima- und Futterbedingungen kann sie sich ganzjährig fortpflanzen. Bei ungestörter Vermehrung kann es in machen Jahren zu einer Massenvermehrung kommen. Zu derartigen Massenvermehrung kommt es alle zwei bis vier Jahre. Jedoch werden nicht immer so extrem hohe Dichten erreicht. Nach einer Massenvermehrung bricht die Population zunächst zusammen und benötigt anschließend einige Jahre, um wieder ein mittleres Niveau zu erreichen. Auch die Bejagung durch den Mäusebussard beeinflusst die Populationsdichte. Ursache für die Steigerung der Populationsdichte in einigen Jahren ist die hohe Vermehrungsrate der Feldmäuse bei gleichzeitig günstigen Umweltbedingungen.
Auch die Bejagung durch den Mäusebus hat beeinflusst die Populationsdichte. Ursache für die Steigerung der Populationsdichte in einigen Jahren ist die hohe Vermehrungsrate der Feldmäuse bei gleichzeitig günstigen Umweltbedingungen.